Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum Adventskalender Tag 24 Panzer Nummer 22 und hier finden wir dann heute den ELC Eve 90 und bevor jetzt welche aufschreien, oh, das ist ja gar nichts besonderes zu Weihnachten. Das ist an und für sich richtig. Denkt bitte daran, dass nicht alle schon am 24. Weihnachten feiern und dass es morgen auch nochmal ein Türchen gibt, was dann eine Woche, glaube ich, lang oder auf jeden Fall mehr als 24 Stunden ähm, kaufbar sein wird, das Angebot. Ihr bekommt den Even 90 ähm, heute rabattiert. Er ist ja regulär im ähm, Ingame für Gold zu kaufen. Ihr bekommt ihn heute für 5185 Gold. Regulär sind es, glaube ich, 5800. Ähm. Und dazu halt wie immer das Paket mit Boostern, Mannschaft und Garagenslot. Ähm, auch im Premium Shop ist er reduziert. Dort für 19,24 Euro. Das heißt nochmal ein bisschen günstiger als der Goldpreis. Und das große Paket 43,99 Euro. Schauen wir uns den kleinen Knirps mal ein bisschen an. Und der ist tatsächlich relativ ähm, besonders. Er hat eine 90mm Kanone mit 175 Durchschlag auf der AP. Mit 760 Metern pro Sekunde Fluggeschwindigkeit, Alpha 220. APCR ist die Premium mit ähm, 950 Metern pro Sekunde, 215 Durchschlag und auch hier 220 der Alpha HE 45 bei 270 Alpha 0,38 die Genauigkeit, 2,9 Sekunden die Einzielzeit. Es ist ein Autoloader mit drei Granaten im Magazin. Er hat einen extrem langen Reload von Stock 30 Sekunden. Einen äh, Intraclip Reload von 2,5 Sekunden. Das heißt, euer Fadenkreuz geht natürlich auch beim Schießen immer weiter auf, weil eure Einzielzeit langsamer ist. Und er kommt damit auf eine extrem schlechte DPM von 1131. Wir sehen aber hier bereits schon die Stärke des Fahrzeugs und das ist der Tarnwert. Dieser Tarnwert auf dem Fahrzeug ist extrem. Potenzieller Clip Damage 660 Schadenspunkte. Nach 5 Sekunden ist der Clip raus. Die Softsets auf der Kanone sind auch nicht die eines Light würdig und ähm, ja, also die Kanone Wargaming will, dass, dass man das Ding wirklich als Scout spielt und das sehen wir halt hier. 70 Topspeed, 20 rückwärts, das ist an für sich extrem gut, allerdings hat er ein sehr schlechtes Leistungsgewicht für einen leichten Panzer von... 23, er äh, geht noch nicht mal auf bei dem Schuss hier, unfassbar. Von 23,88 PS pro Tonne. Und ja, das ist für einen Light of Tier 8 schlecht. Er hat 9 Grad Gun Depression, die hat er auch rundherum. Allerdings nur 13 Grad Gun Elevation. Und das sehen wir hier, das ist der Grund dafür, ist halt der Wiegeturm, wie so oft bei den ähm, ja, Autoloadern mit solchen Türmen. Gun ähm, Panzerung nicht vorhanden, die ist wirklich extrem schlecht für einen Light. Also auch die muss man sich, ähm, muss man wissen, da gibt es Lights, die haben mehr, aber gut, insgesamt natürlich ein Light, oh, hallo. <lacht> ähm, insgesamt die Lights natürlich nicht wirklich gut. Besegnet mit Panzerung 900 Hitpoints, 380 Meter Sichtweite, auch da gibt es Lights, die sind ein bisschen besser. Das Fahrzeug lebt halt tatsächlich von dem Tarnwert. Die Mannschaft, wow, okay. 740 von der Su, scheiße. Die, äh, die Mannschaft, ähm, ein Kommandanten, der ist Funker und Ladeschützen, ein Fahrer und ein Richtschütze, der auch Ladeschütze ist. Damit könnt ihr die normalen Kettenlights der Franzosen ab Tier 5 bis Tier 10 die Mannschaft leveln. Das passt also wunderbar. Zu den Modulen. Der erste Slot ist natürlich Aufklärung. Dort kann man sich jetzt streiten, was man einbaut. Eine Optik. Ein Abgassystem, ein Sichtsystem des Kommandanten, also alles, was in irgendeiner Form einen Light hilft. Das Abgassystem verbessert den eigenen Tarnwert nochmal, damit würde man die eigene Stärke verbessern. Das Sichtsystem des Kommandanten reduziert den Tarnwert der Gegner in der Bewegung oder hinter Buschwerk. Na und die Optik verbessert die eigene Sichtweite, wobei die Sichtweite auf dem halt schon an für sich nicht wirklich gut ist für den Light. Zweiter Slot Lüftung, um die Nachwahlzeit eventuell ein bisschen und die Sichtweite nochmal zu pushen. Und im dritten Slot dann vielleicht ein Drehmechanismus, Stabi, vielleicht ein Turbo oder halt im dritten Slot noch eins von den ähm, Tarnungs- oder halt Scout-Modulen. Da muss man echt mal ein bisschen rumexperimentieren. Das ist ähm, Geschmackssache, wie, wie ihr da quasi so, ähm, ja, was ihr mögt und wie ihr mit dem am besten klarkommt. Gucken wir uns den mal in einem Vergleich an. Ich habe es ja schon gesagt, die DPM ist unterirdisch. Der Durchschlag ist ähm, bei den Lights auch ähm, mit an der untersten Grenze, aber noch nicht mal erwähnenswert, ähm, dass er hier, also 
erwähnenswert schlecht, wollte ich jetzt sagen, aber es gibt halt Likes, die haben auch nur ähm, 175 oder 176 Pen, zum Beispiel der LP432 auf der Standardmunition. Der Alpha da hingegen ist relativ gut. Ähm, ja, Clip Damage und so, er hat, ist halt ein Autoloader. Die Kanone ist auch mit bei den Lights die schlechteste, mit Abstand die schlechteste Kanone, die ihr haben könnt. Vor allen Dingen die Einzielzeit ist extrem nervig. Mobilität, 70, ist er gut, ja, da führt er die ganze Sache mit an. Da gibt es halt noch einen M41 Bulldog, der hier mit 72 daherkommt. Ähm, das Problem ist halt tatsächlich das Leistungsgewicht. Es ist halt noch ein Scout der alten Schule, es ist halt ein Premium, der da nicht überarbeitet wurde, weil, also nicht angepasst wurde, weil es halt ein... Premium ist und dementsprechend hat er seine 23,88 PS pro Tonne Leistungsgewicht behalten und wow das ist schlecht für einen Light einfach, also da, alle Lights die kommen an die 30 oder sogar über 30 PS pro Tonne ähm, bei den Drehfreudigkeiten ähm, liegt das so im Mittelfeld das ist okay Tarnwert habe ich ja schon gesagt unangefochten auf Platz 1 das ist wirklich die absolute Stärke dieses Fahrzeugs. Kann man halt nur leider nicht auf jeder Map ausspielen. Panzerung habe ich auch angesprochen. Mit Abstand hier ähm, der schlechteste, die schlechteste Panzerung. Gut, der HWK 12 noch ähnlich, aber ansonsten vergesst es. Ähm, wenn ihr den seht, versucht HE zu schießen. Beziehungsweise, ähm, ja, ihr könnt maximal in den Ketten hängen bleiben, ansonsten ist die Panzerung nichts wert, ja, also wie gesagt, andere Lights haben durchaus ein bisschen mehr, aber insgesamt darf man sich bei der, bei der Panzerung, bei einem Light nicht drauf verlassen, das ist wie, wenn ich sage, beim Heavy, der Tarnwert ist gut für den Heavy, aber, ja, das ist halt ein Heavy Tarnwert und der ist halt scheiße. Die Sichtweite von 380 Metern, ja, da haben viele genauso viel, trotzdem sehe ich das als leichte Schwäche an, weil es gibt halt einfach Lights, die haben halt 400 oder 410 sogar, also hier der HWK 12 kommt mit 410 Meter Sichtweite daher, Bulldog 400, T92 400, ähm, was haben wir noch? HWK 30, 410 Meter, also es gibt schon ein paar Kandidaten, die sind da deutlich besser, aber er ist jetzt auch nicht ähm, alleine mit 380. Was ist also die Aufgabe dieses Lights? Es ist spotten, 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 spotten und überall spotten, auf Krampf versuchen den Tarnwert einzusetzen und dann, wenn man kann, im Late Game oder wenn es halt wirklich die Situation erfordert oder man das machen kann, weil man weiß, man geht jetzt hier in der Situation nicht auf, dann kann man seinen Clip ansetzen. Aber die primäre Aufgabe dieses Lights ist definitiv nicht Schaden machen. Die Frage ist jetzt also, braucht man diesen Premium Panzer oder halt nicht? Nun, ähm, ich sag's mal so, der ELC Evo 90 hat wirklich, ist, ein, ist für mich einer der wenigen Panzer, wo Wargaming wirklich ihm eine klare, definierte Stärke gegeben hat und ihm gegenübergestellt hat, aber auch eine klare, definierte Schwäche. Das mag natürlich bei einem leichten Panzer extrem gut gehen, weil man gibt ihm einfach einen extrem guten Tarnwert und nimmt ihm dafür halt einfach die Kanone im Grunde weg. Ja, das mag sicherlich bei einem Heavy, bei einem Medium, bei einem TD schwieriger sein zu balancen bzw da eine kreative Idee zu finden und wenn man das dann bei jedem Panzer macht, dann ist es ja auch irgendwie nicht mehr witzig. Also Wargaming hat hier einen Light ins Spiel gebracht damals, der die Grundzüge des Lights immer noch hat, aber hat das quasi nochmal ins Extreme ver also verändert, sage ich mal. Also mit dieser Light hat mit Abstand wirklich der Tarnwert ist extrem und ihr habt ja auch hier gesehen, was das Fahrzeug anrichten kann, wo er stehen kann ohne dass er dabei aufgeht. Ähm, ihr müsst es wissen, ihr müsst Light, Lights mögen und ihr müsst wirklich ähm, dieses Spotting-Thema verinnerlicht haben und auch darauf Bock haben. Ansonsten macht der Panzer keinen Spaß. Sicherlich habt ihr mal in einem von 20 Runden noch eine Runde dabei, die lange genug läuft, wo ihr mehrere Clips anbringen könnt, wo ihr euren Schaden sammeln könnt. Aber bei den kurzen Runden, das, mit dem Clip-Reload, vergesst das einfach. Also... Er macht seinen Job halt über Spotting. Und das Problem ist halt, ja, das kann er extrem gut, aber irgendwo sind dann halt auch auf den Maps die Grenzen erreicht. Ne? Ähm, ja, wir kennen das alle. Also man muss jetzt bloß an Ensk, wobei Ensk vielleicht sogar noch gehen würde, oder Himmelsdorf, Himmelsdorf denken. Paris, klar, gibt es auch gewisse Stellen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, ähm, ja, der Panzer ist witzig, 
Äh, man kann durchaus überlegen, wenn man das mag, sich ihn zu holen, aber für alle anderen lasst es einfach. Oder überlegt euch das halt relativ gut. Ne? Er ist halt rabattiert, aber regulär ist er halt auch sonst im Spiel erhältlich. Und ja, ob man ihn unbedingt in dem 24-Stunden-Paket kaufen muss, weil er jetzt irgendwie 15% oder so reduziert ist, muss man wirklich sich gut überlegen. Ich will den Panzer aber nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ich will euch nur klar machen, dass halt seine, seine Stärken halt nicht jedem liegen. Ja? Also nicht jeder mag das so. Am Ende sehen wir hier 1000 ähm, Damage und 908 Basiserfahrungspunkte. Das ist ähm, Damage so irgendwo im Mittelfeld. Wie gesagt, das ist halt nicht seine Stärke. Und XP technisch auf Platz 2. Wir sehen 3100 Spot Damage, 1000 Damage selber gemacht. Ja, der Schuss von der Su oder was das war, <lacht> das hätte auch der Tod sein können. Hat er noch kurz gebrannt. Credits technisch, ja, macht er hier 120.000. Ähm, wir müssen mal die 65 abziehen dann wird es schon relativ schnell dünn. Ähm, es ist halt ein Light und gerade ein Light, der über Spotting kommt, verdient jetzt auch als Premium nicht die meisten Credits. Er verdient schon mehr, man geht in der Regel schon noch mit Plus raus, wenn man nicht gerade APC Only spielt, aber ja, also zum Credits verdienen würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt einsetzen. Dann wenn eher noch als Crew-Trainer, aber ich weiß, es gibt die, ähm, die Besatzungsbücher, deswegen ist das auch nur noch so ein Teilargument für einen Panzer. Tagessieg insgesamt 2860 Erfahrungspunkte. Wie immer den Link zum Adventskalender packe ich euch mit in die Videobeschreibung. Ich, find, äh, ich wünsche euch heute einen schönen 24.12., einen schönen ähm, Heiligabend. Morgen gibt es dann nochmal ein Angebot, was etwas länger gültig ist. Mal gucken, was uns dann morgen erwartet. Wenn euch das Video auf, ähm, gefallen hat, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer. Namentlich genannt Irondal, Ködö und Thomas und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.